നിരവധി വർഷങ്ങൾ ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടും നമ്മളവരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ആകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം വിലയിരുത്തി അതിനൊരു പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ടെക്നിക്കുകളും ടിപ്പുകളുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്താം എൻ്റെ പേര് ബാബ അലക്സാണ്ടർ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാബയല്ല ബാബ ഇ സി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേരിൽ അമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കളികളിലൂടെയും പസലുകളിലൂടെയും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളിലൂടെയും അനായാസമായും ഈസിയായും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാബ ഇ സി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഞാനാണ് ആവിഷ്കരിച്ചത് അത് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരെന്നെ തിരിച്ച് ബാബ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് അലക്സാണ്ടർ ബാബ അലക്സാണ്ടർ ആയത് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് ഞാൻ ബാബ ഇ സി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പേരിടാൻ കാര്യം ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ബാബമാരാകണം ബാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേബി ബംഗാളിയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമുള്ള ഭാഷയിൽ കുട്ടികളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാബ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സോടെ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാബ എന്ന് ഞാൻ പേരിട്ടത് ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗതയിലും അനായാസമായും സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷാണ് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും അതിന് കഴിയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കണമെങ്കിലും പ്രധാനമായും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകണം ഒന്ന് ഒരു ഡിസയർ അഥവാ നെസസിറ്റി ഉണ്ടാകണം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് ഈ നെസസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസയർ ഉണ്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള വഴി അഥവാ മാർഗം അഥവാ അതിൻ്റെ മെതഡോളജി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എൻ്റെ അനുഭവം വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ശരിയായ മെതേഡ് അറിയത്തില്ല വഴി അറിയത്തില്ല മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിസയർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെതഡോളജി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതിനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരാം എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ ഡബിൾ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ആളാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഡിഗ്രി വേണമോ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമോ വേണ്ട ലാംഗ്വേജ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു സ്കൂളിലും പോലും പഠിക്കാത്ത ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിലും കോളേജിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കണമെന്ന് വലിയൊരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഞാൻ കൊല്ലം ടി കെ എം കോളേജിലാണ് എം കോമിന് പഠിച്ചത് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ ബഷീർ കണ്ണ് സാർ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ സ്കൂളിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോലിക്ക് ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി അവിടെ ഫുള്ള് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ഒരു വാചകം പോലും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം അപ്പം അതുവരെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ മനസ്സിലേക്ക് തന്ന ഒരു ചിന്ത ഗ്രാമർ പഠിക്കാതെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ഗ്രാമർ ശരിയായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും പഠിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ബുക്കുകളാണല്ലോ ഗ്രാമറിൽ പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഗ്രാമർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഗ്രാമർ പഠിക്കും തോറും എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബിക്കമിങ് സോ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഞാൻ ഈ ബുക്കുകളൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചു എന്താണ് ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഷ ലോകത്തുണ്ടായത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താണ് അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്താണ് ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ
ഇങ്ങനെ പടിപടിയായി പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു ഒടുവിൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു നോ ഐ ക്യാൻ ഈസിലി ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ ക്യാൻ മേക്ക് അതേഴ്സ് ആൾസോ ടോക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മെത്തഡോളജി ഇപ്പം എന്നെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വഴി അറിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൂടി ഈ മെത്തഡോളജി പ്രയോജനപ്പെടണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനൊരു പേരൊക്കെ ഇട്ട് ബാബ ഈസി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന പേരൊക്കെ ഇട്ട് ഒരമ്പത് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ജില്ലകളിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നേരിട്ട് നടത്തി ഇപ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ കൂടുതലും ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിലാണ് ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലായതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ഓൺലൈൻ വേർഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് നടത്തി ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വാട്സാപ്പിലായതുകൊണ്ട് വാട്സാപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ആശയങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇനി തുടർന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമായ ടിപ്പുകൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ആളുകൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ചോദ്യമുണ്ട് അമ്പത് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അമ്പത് മണിക്കൂർ വേണ്ട ഈ മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്താൽ ഈ പ്രാക്ടീസുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റും അതിന് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ ലോകത്തുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെതേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നല്ല ഏത് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒക്കാബുലറി വേണം അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആൾറെഡി ഒക്കാബുലറി ഉണ്ട് അപ്പം മലയാളികൾ അവരുടെ മലയാളം ടോക്കിങ്ങിൽ ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും ഒക്കാബുലറി നമുക്ക് മതി ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആശയത്തിലേക്ക് വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ പഠിക്കാൻ പാടില്ല ഗ്രാമർ പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ലോകത്ത് ഭാഷ ഉണ്ടായത് ഗ്രാമർ നിയമങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ല അതായത് ഭാഷ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമല്ല ഒരു വ്യക്തിയോ കുറച്ച് വ്യക്തികളോ ചേർന്ന് ഗ്രാമർ നിയമങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കി ആ നിമിഷം മുതൽ ലോകത്ത് ഭാഷ നിലവിൽ വന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോകത്ത് ഭാഷ ഉണ്ടായതെങ്കിൽ ശരിയാ ആ വ്യക്തികൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രാമർ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലാംഗ്വേജിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ലോകത്ത് ഭാഷ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആരോ അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പം നിങ്ങൾ തിരിച്ച് എന്നോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ലാംഗ്വേജിന് ഗ്രാമർ വേണ്ടേ ഭാഷയ്ക്ക് നിയമമില്ലേ ഉണ്ട് കാര്യം ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം മറ്റൊരാളുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഏത് അർത്ഥത്തിലാണോ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാചകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേ അർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് പേർക്കും തമ്മിൽ സ്വീകാര്യമായ ഒരു പൊതുധാരണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു നിയമം ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം കോളിംഗ് എ പേഴ്സൺ ഹലോ മിസ്റ്റർ പ്ലീസ് കമ്മിയ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം മീ ദൻ ഐ ആം കോളിംഗ് ഹിം ഹലോ കമിയർ വട്ട് ആപ്പൻ ഈസ് ടെല്ലിംഗ് കം ഇയർ മീൻസ് ഗോയിങ് അവേ ഫ്രം ഇയർ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമം കം ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ കം ഇയർ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് എന്നോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഒരു പൊതു ധാരണ നമുക്ക് ഗ്രാമർ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഗ്രാമർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചാൽ എന
ഏത് വാക്ക് എവിടെ എങ്ങനെ ഏത് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഞാനൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഈ വാക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഏത് ഫോമിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പം ആ വാക്ക് കേൾക്കുന്നതോടൊപ്പം ആ വാക്കിൻ്റെ നിയമവും ആ വ്യക്തിയുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ഫീഡാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മലയാളം സംസാരിച്ച് പഠിച്ചത് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ മലയാളം പറയുന്ന കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏത് വാക്കുകൾ എവിടെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം അതേ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ വാക്കുകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചുപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കൊച്ചു വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമർ അഥവാ നിയമം പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാര്യം ഗ്രാമർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ശരാശരി മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പം അവരുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ചിന്തകളാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാ ഓബ്ജക്റ്റ് ഏതാ വെർബ് ഏതാ ടെൻസ് ഏതാ ഇതിൽ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏതാ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ടെൻസിനനുസരിച്ച് വെർബിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്താണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറ്റാത്തത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്കിത് കുറേ കൂടെ മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നിയമം പഠിക്കാതെ നടക്കുന്നത് ഇനി മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിയമം പഠിപ്പിച്ച് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലതുകാൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ പോലെ ഉയർത്താൻ പറ്റത്തില്ല അത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം ആ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയർത്തുമ്പോൾ ആ ഉയർത്തുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലായിരിക്കണം ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വലതുകാൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ആ മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടതുകാലിൻ്റെ ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് വരണം അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകളാണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റാണോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് കറക്റ്റാണോ ഇതിൻ്റെ വിട്ട് കറക്റ്റാണോ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കറക്റ്റാണോ ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ കറക്റ്റാണോ അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ചിന്തകളാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ നിയമം പഠിപ്പിച്ചാൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ പോലും നടക്കാതെയാവും എൻ്റെ മകളുടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവൾ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ മലയാളം പറയുന്നതിന് പകരം അവളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മോളു മോളു സംബഡി ഈസ് നോക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഡോ ഗോൺ ചെക്ക് ഇറ്റ് പപ്പ പപ്പ യു ഡോ നോ പപ്പ ഇറ്റ്സ് അവർ നെയ്ബർ യെസ് ഗോൺ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ പപ്പ ഐ വിൽ ഡു പപ്പ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് മറുപടി പറഞ്ഞാലും അവൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്നോട് മറുപടി പറയും അപ്പം അങ്ങനെ മോളെ ഞാൻ നഴ്സറി സ്കൂളിലേക്ക് അയച്ചു അപ്പോഴും ഞാൻ അവളോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മോളു ദ ഡോഗ് ഈസ് ബാക്കിംഗ് ഗോൺ ചെക്ക് ഇറ്റ് പപ്പ പപ്പ പട്ടിക്കല്ലേ പപ്പ ഇംഗ്ലീഷ് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുരയ്ക്കുന്നതിനല്ലേ പപ്പ ബാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാമല്ലോ പപ്പ അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ബി എ ആർ കെ എ എൻ ജി അത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെ പപ്പ ബാക്കിംഗ് എന്നാണോ പപ്പ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ മകൾക്ക് എന്താ പറ്റിയേ നന്നായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊനൗൺസിയേഷനും ഒക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കാര്യം സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മീനിങ് പഠിപ്പിച്ചും സ്പെല്ലിങ് പഠിപ്പിച്ചും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ പഠിപ്പിച്ചുക കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടി പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലെത്തി അപ്പോഴും ഞാൻ കുട്ടീനോട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മോളു മോളു ഇടോണോ മോളു ടുമാറോ ഒരു അങ്കിൾ കമ്മിയ പപ്പ പപ്പ ഇതിൽ അങ്കിളാണോ പപ്പ സബ്ജക്റ്റ് ക
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് ഒരു വാചകം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയേണ്ട സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരാദ്യം ആ വാചകം മലയാളത്തിൽ പറയും എന്നിട്ട് അതിലെ വാക്കുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് സബ്ജക്റ്റും ഓബ്ജക്റ്റും വെർബും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കും എന്നിട്ട് ടെൻസിനനുസരിച്ച് വെർബിൻ്റെ ഫോമൊക്കെ മാറ്റും എന്നിട്ട് പ്രിപ്പോസിഷനും മറ്റ് ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കും ഇതൊരു വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ്സായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാളിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങനെ അവരോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ മീനിങ്ങും സ്പെല്ലിങ്ങും പ്രൊണൗൺസിയേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് റൂളും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട് സി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാറ്റ് ടു വൈറ്റ് ഇഷ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ജീവിയുടെ പേര് പൂച്ചയാണ് അതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ നേരിട്ട് ക്യാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ സി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ആ പൂച്ചയുടെ ഇമേജിനോടൊപ്പം ആ ക്യാറ്റിൻ്റെ ഇമേജിനോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഫീഡാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനെ ക്യാറ്റാക്കി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ട പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നാച്ചുറലായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയുന്നില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ആകുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറലായി സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ആശയമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഗ്രാമർ പഠിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാനോ പാടില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആൾറെഡി ഗ്രാമർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ പഠിച്ച ഗ്രാമറുകളെല്ലാം വിട്ടേക്കൂ എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സോടുകൂടി ഒരു പുതുതായിട്ട് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതിന് ഗ്രാമർ പഠിക്കണ്ട എഴുതുന്നതിന് ഗ്രാമർ പഠിക്കണമോ ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയുമായി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒരാശയം മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് ആശയങ്ങളുമായി ഇനിയും ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോകളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോകൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൻ്റെ പേരിൻ്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾ അമർത്തുക അപ്പോൾ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ വഴി അറിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആശയങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സഹായവും സേവനവുമാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് തിയറി മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കലും ഉണ്ട് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് തിരിച്ച് അവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാം അതുവരെയും നന്ദി നമസ്കാരം